विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवनेर प्राईम घेऊन येत आहे एक विशेष कार्यक्रम मी आमदार बोलतोय नमस्कार शिवनेर प्राईम मध्ये आपलं स्वागत शिवनेर प्राईम विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं मी आमदार बोलतोय हा कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहे तर याच निमित्तानं आपण मतदारांच्या प्रतिक्रिया घेतलेल्या आहेत जे काही उमेदवार त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतलेल्या आहे परंतु त्या उमेदवाराबद्दल त्यांच्या कुटुंबियांना काय वाटतं त्यांच्या मनात त्यांचे जे काही उमेदवार आहेत त्यांच्याविषयीची काय भावना आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत तर आज आपण आहोत की राष्ट्रवादी आघाडीचे जे काही उमेदवार आहे अतुल बेनके यांच्या घरी आपण आलेलो आहोत आणि आपल्यासोबत आहेत त्यांचे बंधू डॉक्टर अमोल बेनके आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत की नेमकी त्यांच्या मनात आपल्या भावाबद्दल आणि ते भावी आमदारांबद्दल काय भावना आहेत सर नमस्कार शिवनेरपणमध्ये आपलं स्वागत नमस्कार एक भाऊ म्हणून अतुल बेनकेंविषयी काय वाटतं तुम्हाला आता भाऊ म्हणून धाकटा भाऊ आहे अतुल माझा तर त्याचे जी एक तर हुशार तर आहेच येतो कारण शाळेत असल्यापासून मेरिट लिस्ट किंवा फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये असल्यानंतर नंतर सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं आहे त्याच्यानंतर जे अमेरिकेला जायला जे परीक्षा असतात जी आर ई टोफेल होते आमच्या वेळेस तेही ते उत्तीर्ण झालं आणि बाकीच्या मित्रांबरोबर त्याला तिकडे ॲडमिशन पण मिळाली होती पण इथंच काहीतरी राहून करण्यासाठी बेनके साहेबांनी थोडंसं न नको जाऊ म्हणून थोडा आग्रह धरला आणि मग आम्ही तो इकडंच शिकला प्लस जे आम्ही लहानपणापासून एखादं जे समज खेळ खेळ असेल आपला किंवा काही काम असेल लहानपण दिवाळीत किल्ले बनवणे असेल असे जे छोटे छोटे गोष्टी आहेत आम्ही थोडा वेळ करायचो ते मग नंतर सोडून द्यायचं जाऊन द्या आता काय कंटाळा आला किंवा पण अतुलमध्ये खूप जिद्द आहे आणि एखादं काम आम्ही जर हातात घेतलं तर ते चांगलं कसं होईल आणि समाधानकारक कसं होईल एवढं बघण्यामागं त्याचा चांगल्या प्रकारे दृष्टिकोन असतो आणि हेच त्याचा स्वभाव पुढच्या काळात दिसून आलेला आहे एकदम हल्लेच्याच काळात जे आंदोलन झालं होतं पाण्याचं तर एकदम खूप सुरुवातील मला तो विषय जास्त काय माहिती नव्हता पण आंदोलन झाल्यानंतर आणि नंतर ठे आंदोलनात ज्यावेळेस रूपांतर झालं तर मी रोज संध्याकाळी तर यायचोच भेटायला पण तिसऱ्या चौ चौथ्या दिवशी मलाच वैयक्तिक वाटायला लागलं की आता एक कोण का त्याच्यात ऐकणार नाही आपलं सरकार तर काय लक्ष देणार नाही आहे तर ठे आंदोलन बेमुदत त्यांनी घोषित केलं होतं तर किती दिवस चालू ठेवणार म्हणून मी वैयक्तिक अतुलशी बोललो असतं की आपण आता हे बंद करू कोणाकडून तरी ज्येष्ठेकडून निवेदन घेऊन बंद करावे अशी माझी इच्छा होती कारण तिकडं बसणं परत तब्येतीत त्रास नंतरच्या इलेक्शनचा पिरियड जवळ आले त्याचे कामं थांबून राहिले होते पण अतुलने ज्यावेळेस निर्णय घेतला की जोपर्यंत कार्यालयाचं स्थलांतर स्थगिती येत नाही किंवा ते निर्णय माघार घेत नाही तोपर्यंत ठे आंदोलन चालू ठेवावं याच्यावर तो आमचं कुटुंबियांचं प्रेशर असूनसुद्धा किंवा आमचं सल्ला असूनसुद्धा अतुल तिथून हटला नाही आणि जवळजवळ बारा ते तेरा दिवस ते आंदोलन जो यशस्वी झाल्यानंतरच घरी पुन्हा आला हे सग सर्वांना दिसूनच आलं आणि त्याच्या माध्यमातून सगळ्यांनी त्यांच्या कामाची जिद्द हे फक्त एक उदाहरण सांगितलेलं असे भरपूर कामं आहेत की जे त्यांनी त्यांच्या जिद्देने किंवा यांनी केलेले आहेत आपण जे काय आता उमेदवार आहेत अतुल बेनके यांचे बंधू आहात परंतु आपण एक मतदार पण आहात तर काय वाटतं आमदार म्हणून अतुल शेटला का निवडून द्यायला पाहिजे आमदार म्हणून अतुल बेनके यांना निवडून याच्यासाठी द्यायला पाहिजे कारण की ते स समाजकारण गेले बरेच वर्ष वल्लभशेठ बेनके यांच्यासोबत करत आहेत आणि उच्च शिक्षित आहेत त्यांना सध्याच्या परिस्थितीची सध्याच्या समाजाची काय अडचणी आहेत किंवा काय प्रॉब्लेम्स आहेत आणि ते कसे पुढं नेऊन आपण सॉल्व्ह करू शकतो याची पूर्णपणे जाण आहे आणि मला जे अतुल बेनकेबद्दल दिसतं आहे की ते फक्त राजकारण करण्यापुरतेच काम करणे किंवा काही कार्यक्रम घेणे असं न करता त्याचा पुढं खरंच किती उपयोग होणार आहे असं धरू गृहित धरूनच ते त्यांची आखणी करत असतात बेनके साहेबांनी समाज करण्यासाठी एवढं स्वतःचं आयुष्य हे केलेलं आहे कारण की आम्हाला आम्ही तिन्ही भावांना चार वर्षाच्या असल्यापासून त्यांनी हॉस्टेलला ठेवले हॉस्टेल मला आता कळतं की माझे मुलं असताना की एखाद्या छोट्या मुलाला दोन मिनटं फक्त आपल्या मुलाला लांब ठेवणं किती वेदनादायक असू शकतं आणि आईने वडिलांनी ते इकडं वेळ देता येऊ असं म्हणून आम्हाला तिघांनाही हॉस्टेलला ठेवलं होतं आणि जवळजवळ इंजिनिअरिंग कॉलेज झाल्यानंतर अतुल बेनके घरात किंवा मी तर अजून घरी 
तसं रात पण नाही सुट्टीसाठीच येत असतो एवढा कमी संपर्क माझा आई वडिलांचा माझ्या पूर्ण आयुष्यात झालेला आहे तर त्यांनी जे स्वप्न आमच्यासाठी बघितलं होतं किंवा तालुक्यासाठी बघितलं होतं असा एक विचार होता की जे ज्या वेळेस रिटायर होतील त्यांचं वय पासष्ट सत्तर साठ पासष्ट होईल आणि आनंदाने रिटायर होतील मग ते बघतील सगळ्या मुलांचं वैभव बघतील तालुक्याचं वैभव बघतील पण प्रकृती कारणामुळं त्यांना ते बघू शकत नाही याचा खंत आम्हाला जास्त वाटतो आहे आणि फक्त कुटुंबे म्हणून नाही पण सर्व तालुक्यातले जे लोक आहेत किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते यांनाही ती खंत खूप वाटते पुढच्या निवडणुकीत जय पराजय सगळ्यांचा होतच असतो आमचं आता काय जे व्हायचं ते आपल्याला चोवीस तारखेला कळेलच त्या निर्णयाची जास्त चिंता नसून साहेबांचं प्रकृती कशी स्थिर राहील आणि त्यांना हे परत त्यांच्या लोकांची कसं हितगुज साधता येईल हीच आमच्या मनोमनी इच्छा असते आणि ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना असते ताजा आणि महत्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा